Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu na mamlaka ya bandari Tanzania TPA Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige kama ilivyo ada ya kipindi hiki tunakutana na kina mama mbalimbali kina mama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu na kina mama wengine au hata na mabinti zetu walioko vioni Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige leo hii kipindi hiki tuko Zanzibar na tuko katika mkoa mjini Magharibi tumekuja kumtembelea bi Asha Salum Abdalla au maarufu kama Asha Vikoi mama huyu ni mjasiri ya mali katika eneo hili la mjini Magharibi tutaendelea kujifunza mengi mazuri kutoka kwa bi Asha Vikoi bi Asha Vikoi karibu kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show Asante sana na wewe karibu Zanzibar Asante mtazamaji angependa kufahamu historia yako Historia yangu mimi ni kwanza ndio kama ulivyosema naitwa Asha Salum Abdalla kwa maarufu ni Tasha Vikoi Umaarufu huu nimeupata baada ya kuonekana kama ni mwanamke wa kwanza ambaye nilizalishwa Vikoi hapa Zanzibar. Mimi ni mjasiri ya mali naweza kusema tangu niko mdogo kabisa nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo. Na nimetokea mbali katika maisha yangu, maisha yangu yalikuwa ni yako chini sana. Unaweza kuamini mimi nishafanya hata kuuza makumbi nimeshafanya nimekuwa mama ntilie dariza makumbi makumbi ni kitu gani makumbi kuna na, nazi ambayo bado haijafuliwa mm. basi una kuna vitu nini gamba lile linatoka ndani kuna nazi mm. ndio sisi tunaita makumbi, makumbi. ehe na nimekuwa mama ntilie nilikuwa darisa mama ntilie mimi ni, ni mimi wangu ni mtu wa darisa mm. uh, kabila yake mbena kwa hivyo nimekaa Dar es kama miaka mitano hivi. Kwa wakati unakaa Dar es miaka mitano ulikuwa mamalishe. Mamalishe na nilikuwa ni kwa magereza pale wakati huo bado magereza haijabadilishwa kama ni sasa ilivyo. Mm. Kwa nilikuwa mamalishe pale. Kwa hivyo ni kwamba nimeanza mbali sana mpaka kufikia huku baadaye ndio tukahama Dar es Salaam tukaja hapo Unguja. Kwa kuwa tulipokuwa Dar es tuliona hii biashara ya Hendru ndio tukaja nayo idea hiyo hapa Unguja. Na biashara hii tumeanza tangu 1989. Hii biashara ya Vikoi. Vikoi. Meanza mwaka 1989. Yeah. Ilikuwaje ukafikiria kuanzisha biashara ya Vikoi? Ah, uh, unajua kwamba tuli tulifanya survey kuona kwamba biashara hii hapa Unguja hamna, lakini sisi ni wavaaji wa Vikoi. Kwa hivyo tulipoiona hii biashara tuko na sisi hapa ina, inatufaa pia tuna hili nini ya utalii. Kwa hivyo nililenga zaidi kwamba watalii wanaweza wakapenda kwa sababu katuna unapokuja Unguja wananunua vikoi. Wana kuja, kwa uliona watu wa Unguja wanavaa sana vikoi Ehe. na vikoi havipatikani havitengenezi Unguja. Unguja Ukaona utumie fursa hiyo ya kuitumia hem. Na wakati ule ilikuwa hii ya nini chuzi ya nini mambo ya utalii yanaanza walikuwa wanakuja na nguo fupi. Kwa hivyo walikuwa wanatakiwa wavae nguo mbadala kama kanga au nini. Kwa hivyo mimi nikaona na hii pia inaweza ikanisaidia na wao wakawa wanavalishwa vikoi. Kweli nilifanikiwa hivyo. Biashara ilikuwa nzuri na nianza kuuza vikoi nikiwa na shilingi tisa na mpaka sasa hivi kikundi hicho mwaka 1989 ulikuwa na shilingi 900 lakini kipindi hicho shilingi 900 ilikuwa nyingi sana nyingi sana na ulipata wapi hiyo shilingi 900 ah ndio wakati ilikuwa pesa hizo zipo yani ilikuwa ni pesa wakati hata shilingi 5000 unatumia unakula au lakini 900 ilikuwa so so shilingi 5000 yani ni pesa ndogo ambayo unaweza ukatumia e, lakini hiyo 900 hiyo ambayo ulikuwa nayo wewe ulipata wapi yani kuna mtu labda alikupa yani chanzo cha ile pesa 900 ilikuwa kitu gani aha okay no, unataka kusema kwamba nilianzaje hii biashara au pesa nilipata yani, wapi aha okay mimi nilikuwa na idea lakini pesa nilikuwa sina kwa maana hii kwa sababu nakwambia biashara yangu iliyotoka nayo nini ilikuwa makumbi mamalisha mamalisha ilikuwa Dar es Salaam pokuja unguja na makumbi. Na makumbi na kupika chapati mshafahamu mm-hmm. <laughs> sasa wakati mimi nimepata hiyo idea pesa sina 
na ndugu yangu mumewe anayo pesa mm. ndio nikamuuzia hii idea akakubali tukafanya biashara pamoja mm. baadaye yeye aka, akapata biashara nyingine akaniacha mimi mimi nikaendelea nayo na biashara, na biashara yangu he mm. kwa hivyo yeye aka, aka, akaenda na biashara nyingine kwa maana nilipata mtaji mm. kwa kutumia akili Baadaye serikali kaje kaniona kwamba ninafanya biashara hii na wameipenda nikaanza kusapotiwa. Kusapotiwa na Wizara ya Biashara na Viwanda. Kwa hiyo Wizara ya Biashara na Viwanda ili kusapot labda kwa kusapoti vipi walikukupa mkopo au ilikuaje? Ehe. Biashara na Wizara ya Viwanda na Masoko waliniona kupitia TV ZD. Nilihojiwa na TV wakaona hii kazi yangu na pale nilitakiwa niombe nini tatizo langu nilokuwa nalo kwa wakati ule kwa hivyo niliomba nilipoomba nika ndoza biashara ikaniona na pia nilipelekwa pia kuonana na rais dr salmina amor jengo langu lilikuwa bovu kwa sababu nilikuwa nakaa katika nyumba ambayo kiwanda changu nilikuwa katika nyumba ambayo nilikaa kwa hivyo asubuhi ilikuwa chumba changu ofisi jioni ndio chumba cha kulala <laughs> ukumbi ndio sehemu ambayo niloweka mashine. Kwa hivyo ile picha ilivyo ni kipindi kilipoonekana nikaonekana na watu wengi. Kwa hivyo pia nikapelekwa kwa rais, rais akasaidia nikajenga nikatengeneza nyumba yangu ikapaa kwa sababu pale kwa la makuti. Nikaingiza na mashine. Kwa hiyo baada na mashine moja nikaa Kwa rais alikusaidia alikuongezea mtaji. Aliniongezea mtaji. Dr. Salim Salim, Salim Namur. Kwa hiyo baada hapo ikazidi sasa ku, kupanda jina langu. Mm. Kwa hiyo ikaanza mashine moja, mbili, tatu mpaka zikafika tano. Jina lako lilizidi kupanda ina maana wa ulizidi kupata wateja. Nilizidi kupata wateja na nilizidi kupata watu ambao walikuwa naona anafanya kitu hichi tumsaidie kitu gani. Mm. Kwa hiyo nilijitokeza ya biashara na viwanda kwamba wao ndio wanashughulika na mambo ya viwanda nikawa pamoja na izara anake na watoto kwamba mimi ni mwanamke kwa hivyo nikawa nasupotiwa kupewa mafunzo vile kwa semina mbalimbali za kuweza kujitambua nifanye biashara ili nisipate hasara baadaye ikabidi idea hii iende wizara ya viwanda na kuwapa wenzangu ambao na wao waweze kufanya lakini ulisema kipindi cha nyuma uliona kwa upande wa Zanzibar walikuwa wanahitaji sana kuvaa vikoi wakiwemo watalii walikuwa wanakuja na nguo fupi azma yako ilifanikiwa kwa watalii kununua vikoi kwa wingi na wakawa tena zile nguo fupi zikawa zivaliwi wakawa naweka vikoi ehe tuna kuna wazungu ambao ni watalii nani wale wataliana hmm. ndio walikuwa wateja wakubwa hiyo vikoi na naweza kukwambia baadaye nikawa na soko mpaka la mahoteli nilikuwa napeleka hoteli hapa Zanzibar ya hapa Zanzibar he kwa naweza kama decoration yao kama mashuka mapazia furonya ma dude ya kukanyagia kwa hiyo hivi vikoi vikawa vinatengeneza mapazia mashuka mm -hmm. mazulia mazulia he bed cover hiyo hali inaendelea mpaka sasa hivi. Na kwa hao wazungu ambao wengi ulikuwa unawauzia na ulipata tenda mpaka kwenye mahoteli, haukubazika labda wenyewe kuchukua vikoi vyako kwenda kukutangazia nje ya nchi labda ukapata soko nje ya nchi. Nafikiri ulikuwa uko pamoja na wewe. <laughs> Ilo lipo sasa hivi tuna soko la Ubelgiji, Afrika Kusini, Itali na Dar es Salaam yale mahoteli ya Sleepway pia napeleka. Kwa hiyo una bado unauza kwenye mahoteli mbalimbali mpaka nje ya nchi. Ehe, nauza ni mpaka nje ya nchi. Na wanaandetea design zao, rangi zao wanazozitaka mm. ndio tunawafanyia. Unaweza kukuta rangi moja inahitaji changanyo rangi 12 au rangi sita au rangi gani ili kupata ile rangi yake. Kwa hiyo soko bado lipo. Tatizo lilikuwa nalo sasa hivi hapa kwetu ni mafundi wa fani hii. Kwa hivyo baada kuona hilo nikaja nikapeleka habari baada ku nikaja nini waziri Amina Salum mm. alikuja kunitembelea wa viwanda wa eh, alikuja kunitembelea katika mm. kiwanda changu Nini unataka nini unasema mm. nikaambia nahitaji nipate sehemu ambayo 
ya kuweka hichi kiwanda changu ili ipate kuweza kuwafundisha na wenzangu. Kama unavyoniona umri wangu ushakuwa mkubwa, kwa hivyo si naona nisiende na hii amali yangu ambayo nilikuwa nayo basi ni, ni wapi na wenzangu. Mm. Angalau nikiondoka wajua kama alikuwa kwa biashara vikoi na ametuachia hii. Kwa hiyo ina maana ulifanya vizuri serikali ikakuona Dr. Salim Ahmed no, Dr. Dr. Salim Salim Amur, eh. akakuona mm. wizara ikakuona eh. ikawa iko karibu na wewe sana, sana sana sana. Wizara ambayo iko chini ya serikali ya chama cha mapinduzi chama na rais alikuwa chini ya chama cha chama cha mapinduzi mm. na waziri wa biashara ambao ndo wizara yake ikaona isapoti wanawake mm. au ikusapoti wewe kama mwanamke mm. ambao ni anatoka chama cha mapinduzi mapinduzi mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Catherine Magige bado nipo na bi Asha Vikoi Tunaendelea kujifunza mengi mazuri kutoka kwa mwana mama huyu mpambanaji. Tumeona bi Asha Vikoi alivyoanza akiwa kwenye nyumba tu ya makuti na hatimaye leo naye anamiliki kiwanda kidogo cha Vikoi kama mwanamke. Tupate mapumziko mafupi kutoka kwa azami wetu. Ndiyo Bandari rasmi za TPS zinazo tambuliwa kwa sheria huko ziona. Tazama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana fanya biashara anayejitambua hutumia bandari za TPA TPA kwa huduma bora na salama Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige bado nipo na Biasha Vikoi mwanamama mjasiria mali. Biasha wewe ni mwanamke mjasiria mali. Lakini kuna wanawake wengi sana ambao hawana kazi wanapenda kuwa jasiria mali. Wewe kama mama umewezaje kuwainua wanawake na watoto wa kike wawe wajasiria mali kama wewe? Nashukuru kwa swala hilo ni kwamba ni nawainua wanawake kwa mambo ya ujasiria mali kila ninapokuepo. Kama sasa hivi mimi ni mwenyekiti wa kina mama Jimbo la Kembe Samaki. Nimeingia pale nimeingia hasa wao wenyewe wamenipenda kwa sababu mimi ni mjasiria mali. Na ni sera ambayo nilojitangaza kwamba nitakapomchagua mimi basi nitatoa hichi nilichokuwa nacho kukupeni. Yaani utatoa elimu ya ujasiria elimu ya ujasiri ya mali ambayo nilikupeni. Na kweli sasa hivi ni mhamasisha wanawake wa Jimbo la Kembe Samaki na wao wanashiriki katika maonyesho, wanafanya biashara mbalimbali. Kwa hivyo hata kama ingelikuwa kabla ya hichi kipindi ingekuja kama jana ningekuta katika banda la maonyesho haya ya wanasheria, wanashiriki maonyesho ya ya siku za sherehe za mapinduzi mm. na hivi sasa wamehamasika wamesema nataka kushiriki mpaka maonyesho ya saba saba katika hili swala zima la wenyewe kujifunza namna labda ya kutengeneza vikoi umewawezeshaje ya wakina mama na wenyewe wajifunze waweze kuwa na utaalamu kama wako wa kutengeneza vikoi ili na wenyewe waweze kufungua viwanda vidogo vidogo kama wewe ulivyoweza kufungua kiwanda cha vikoi mm. Labda tukirudi katika haya watu wangu wa Jimbo la Kembe Samaki wao sijawafundisha mambo ya vikoi lakini mwafundisha mambo ya kufanya tindai. Tindai na wameshaanza hizo kazi kuzifanya kwa sababu na, na viujuzi vidogo vidogo vingi. Batiki. batiki si unaita batiki lakini batiki ni nguo ambayo inatumia mshumaa. Tindai ni ile nguo ambayo unafunga na kutia rangi. Kwa hivyo sisi ambao tunatumia hivyo tunasema tindai ni nyingine na batiki ni nyingine lakini wengi wanaita batiki ndio hiyo hiyo tindai. Kwa hivyo wale ni mwafundisha tindai kwa sababu wana uwezo huo sasa hivi wa kufanya vitu vidogo. 
lakini huku ndo nimeleta idea hii ya mashine kwa sababu kulikuwa wanataka smida kufanya viwanda vidogo vidogo kuwawezesha watu wawe na viwanda kama mheshimiwa rais wetu Magufuli alivyosema ni wakati wa viwanda kwa hiyo imeundwa hii idara ya smida idara ya smida na mimi nimejitokeza kutoa kile nilichokuwa nacho ili kuunga mkono nimejitokeza yani kwa ajili ya kuwa, kuwafundisha wanawake wengine ujasiri ya mali jinsi gani ya kuweza kujiajiri kwenye utaalamu wako na wenyewe waweze kufanya kama unavyofanya wewe Ehe. kama walivyosema ni kwamba nimejitokeza kutoa huu ujuzi wa wa kutengeneza vikoi ambao kama tutakuwa wawili au watatu au mashine zitakuwa tatu au nne zitakuwa ni kiwanda kidogo na kama unavyoona hapa sasa hivi kuna mashine hizi ambazo tumeanzia tatu lakini lengo ni kwamba zitakuwa mashine sita halafu tena hawa watapewa kila wilaya watapewa mashine yao wende wakafanye wanawake wanaume watakuwa na kiwanda chao kidogo kidogo na mpaka sasa hivi una wanafunzi wangapi ambao unawafundisha hapa tumeanza na wanafunzi 12 ehe huwa nimeanza nao tangu tarehe moja mwezi wa Disemba kama sikosei mpaka sasa hivi wote wanashiriki na mahudhuro yao ni mazuri isipokuwa leo kwa sababu jana walikuwa tuko ofu kwa sababu ya kwenda kujiandikisha kwa hivyo leo ndio wote hawajaingia lakini wote wako 12 na mahudhuro yao mazuri na katika wanafunzi wako 12 wanawake ni wangapi na wanaume ni wangapi wanawake 11 mwanamume mmoja kwa nini mwanaume anakuwa mmoja wanawake wa 11 au hawajapata mwi mwinuko wa kufanya haya mambo. Wanaweza kuwa hawajapata mwinuko lakini unaona sasa hivi wanawake tuko mbele zaidi kwa namna ya kuji kujiinua kimaisha. Wengi tumekataa kuwa wategemezi. Kwa hivyo imejionyesha wazi hata katika darasa hili kwamba wanawake sasa hivi hawataki kuwa wategemezi. Naomba nikupongeze maana ukimuelimisha uki mama umeelimisha familia nzima mm, mm, mm. nikupongeze sana kwa hilo asante sana nashukuru na mpaka hapa ulipofikia umesha wafundisha wanawake wangapi ambao leo hii ukiwa angalia unasema haya ni matunda yangu mimi biasha vikoi naweza nikasema idadi sijui lakini idadi ni kubwa kama nilivyokuambia kila pahala ninapokuwepo ninafundisha mambo ya biashara. Mimi huko nilikotokea pia nilikuwa mwalimu wa sanaa. Kwa hiyo pale nilipoingia mambo ya sanaa pia nilifundisha jinsi gani kufanya sanaa sio kuonekana tu katika kioo unatakiwa iwe fanye uwe, iwe ni biashara. Nimekuwa mwalimu wa sio ninaweza kusema mambo mengi. Yaani kila ninapokaa mimi natoa elimu ya biashara. Mshifamu kwa hivyo ni wanawake sasa kama sasa hivi niko mwenyekiti wa kina mama Jimbo kwa hivyo naweza elimu hii kawafikia watu wengi sana ikiwa wanawatizama hawa wanaweza waka nikawapa nini kinacho wakakiweza basi ndio ninachowapa kama sikijui natafuta watu wengine nilikuwa mwenyekiti pia wa jumuiya ya watengenezaji vikoi Juvinza kwa maana hiyo mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kufanya vikoi hapa Unguja. Kwa hivyo nilipokuwa mwenyekiti wa jumuiya ya utengenezaji vikoi na kuna wanawake wengine wamefanya. Pia nilikuwa mwanzilishi wa wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi nilichukuliwa, nikaenda Arusha kusomea mambo ya biashara. Niliporudi nilikule nilikuwa zangu na magrupu ya kama mfanyo angel ya wafanyabiashara wadogo wadogo. Idea ile nikaileta kwa hiyo pakawa pana tukafungua NGO yetu inaitwa misahau kidogo lakini jumuiya ya wafanyabiashara wadogo wadogo unadhani ili leta wazi, mabadiliko sasa hivi wazi imebadilika sana imeleta sana. mabadiliko kwa kina mama sana, wengi wameanza kumudu maisha yao sana 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 sasa hivi kumekuwa na NGO mbali mbali kubwa za wajasiri ya mali ndio maana sasa kaja tena kaliyo jina la wajasiri ya mali lakini wengine ambao walikuwa nimesahau nimekwambia inaitwa uwazi kwa hiyo bi Asha Vikoi unajivunia wanawake wengi wajasiri ya mali wadogo wadogo wamepita katika mikono yako na wamefanikiwa nashukuru nashukuru ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika 
hii kazi yako ambayo umekuwa ukiwaelimisha ukiwafundisha wanawake ujasiria mali wa biashara hizi ndogo ndogo kutengeneza vikoi hmm. Nasema ninacheka lakini sicheki kwa furaha nacheka kwa uchungu lakini naweza kusema pia nimecheka kwa sababu kwanza nisemi kwa nini nimecheka Afrika kwa mbali nimecheka kwa uchungu natoa elimu natoa idea idea kisha simama idea ile inakuwa so yangu na kwa miso mhusika sipati shukurani ya ya papo kwa papo aidha labda itakuwa ni mtu mmoja mmoja tu ambaye anojua lakini sivunjiki moyo kwa sababu nafsema labda ndo nilivyoumbwa umefahamu eh kwa hivyo naweza nikamtoa nika mtu pale alipo mdogo nikamtangaza kwa sababu anapitia jina langu lakini baada ya kuwa anasahau anasahau hata shukurani hamna naweza hata lakini naona usikate tamaa ni watu wengi wamepitia mikononi kwako mm. na wanafanya vizuri mm. umeacha alama hata mm. wasipotambua lakini mm. wewe umeacha alama mm. kesho na kisho kutwa moyoni mwake anajua mimi asha vikoi ndo kaifikisha alikuwa ni mwanzilishi wa jambo hili kwenye changamoto kuna mafanikio mm. ni mafanikio gani umeyapata kama mwanamke ambaye ni mjasiria mali na ambaye umewekeza katika biashara ya vikoi ha. mafanikio niliyopata kama nilikwambia wapi nilitoka na sasa hivi nimefanikiwa kwamba na nyumba yangu ambayo angalau inaangalika vizuri na ni msomesho watoto wangu na sasa hivi natengeneza kiwanda kingine na tengeneza... kiwanda cha pili cha pili bububu na kwa kweli naweza kusema sipo nilipokuwa after na watu wengi sasa wananifahamu pia nime mafanikio yangu ni kwamba ni, wakati ninapopata matatizo ni kwamba nashukuru kwamba nime watu hawasemi kwamba wamechukia na lile ambalo nililolifanya sifanyi jambo baya ndio mm. naona mafanikio kwamba nikifanya jambo watu linawainua na pia naona mafanikio hata kama sipati kile ambacho hata shukurani mm. sipati lakini unapoona watu wamefanikiwa eh, eh. unaona kweli mimi asha vikoni eh, eh, nimefanikiwa nimefanikiwa naona mimi ndio nimefanikiwa wewe ni mjasiria mali mwanamke ambaye umeanza ujasiria mali tangu mwaka 1989 sasa hivi tuna kiongozi ambaye katika nchi yetu ya Tanzania tumeweka historia kubwa sana kuwa na kiongozi ambaye ni mwanamke katika nafasi ya juu kabisa ya nchi yetu ambaye si mwingine bali ni mama Samia Suluhassan ambaye ni makamu wa kwanza wa rais mwanamke katika nchi yetu. Wewe kama mwanamke unamuongeleaje mama Samia Suluhassan? Mama Samia Suluhassan namuongelea ni mwanamke jasiri kwamba nakwambia hata hapo wakati tuko katika mambo ya biashara ya kwenda saba saba ya kwenda wapi yeye ndio alikuwa tukitusaidia na tulikuwa tuko pamoja naye naweza kukwambia hata hata tulikuwa tukilala chumba kimoja na mama Samia Suluhu Hassan ame ametusaidia sana ametufikisha hapa kwa sababu alikuwa alikuwa kwenye NGO ya mambo kama hayo kabla hajawa makamu Ka, kabla hajawa makamu aliwahi kuwa um, waziri wa biashara na viwanda kwa hivyo alikuwa anaendelea kutuinua kwa hivyo mchango wake umetusaidia umetufikisha hapa kwa biashara vikoi viongozi wetu wote akiwa mama Samia Dr. Ali Mohamed Shein Dr. John Pombe Magufuli wanaimiza hapa kazi tu na kweli tunaona mafanikio mm. ya hapa kazi tu mm. matokeo ni mazuri matokeo ni mazuri sana ndio maana hapa kazi kwa hivyo haikumshika mwanamme peke yake hata sisi wanawake tuko mstari wa mbele na picha nzuri umeiona hapa kuna wanawake 12 mwanawake 11 mwanamme mmoja kwa hivyo sote tuko tunaunga mkono nini mbiu ya rais wetu marais wetu kwamba hapa kazi tu mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige umemsikia bi Asha Vikoi na imani umejifunza mengi sana kutoka kwa biashara vikoi. Umeji, umeona jinsi gani mama huyu amekuwa akiwainua wanawake wenzake na wenyewe waweze kujiajiri wajipatie kipato. Biashara vikoi tunakushukuru kwa kuwa na Women in Leadership Talk Show. Asante sana. Na karibu tena siku nyingine. Asante na wewe pia karibu Zanzibar tena. Asante. <laughs> Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi muda na siku kama hii. Endelea kuangalia TBC One ukweli na uhakika. Asante na kwaheri.